ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് അസസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിഭാ ശ്രീ ചാരു ശ്രീ എന്ന യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ഐ ഡിയിൽ നിന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കൂടെ ക്ലാസ് ഇടുമോയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ക്ലാസ്സാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം നോക്കിയ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ മോഡൽ ഓഫ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ യൂസിങ് കളേഡ് ത്രെഡ്സ് തെർമോകോൾ എക്സെട്ര ഷോ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓൾസോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നിറമുള്ള ത്രെഡുകൾ തെർമോകോളുകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇരട്ട രക്തചംക്രമണം അതായത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയുടെ അതായത് രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാണിക്കാൻ ദിശയും കാണിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിയ ഒൻ ആദ്യം അതിന് കുറച്ച് രണ്ട് ക്ലൂവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ട് വെയർ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അതായത് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഉള്ള ഭാഗം ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ചുമപ്പ് കളർ കൊടുക്കണം റെഡ് കളർ കൊടുക്കണം പാർട്ട് വെയർ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്ലഡിന് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ കളറും കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു നിറമുള്ള ത്രെഡുകളും തെർമോക്കോളും ഉപയോഗിച്ച് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഈസി ആയിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഇച്ചിരി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ്റെ തന്നെ ചിത്രമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തേ നോക്കിയേ ബ്ലൂ കളറും റെഡ് കളറും നമുക്ക് ത്രെഡ് വെച്ച് ഇത് പെട്ട ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു തെർമോക്കോളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കിയാൽ ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് നമുക്കിതിനകത്ത് റെഡ് കളറായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീ ഓക്സൈഡ് അതായത് ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടം തെർമോക്കോളിൽ വര തെർമോക്കോളിൽ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്ക പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ സയൻസ് എഡീഷൻ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കാർഡിയാ ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് കാർഡിയാ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു സയൻസ് എഡി എഡീഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം കാർഡിയാ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഇത് നമുക്ക് കാർഡിയാ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അതാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പം കാർഡിയാ ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതുക കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാർഡിയാർ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തക്കുഴലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് കിട്ടിയോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഹേർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പറയണ്ടേ എന്ത് അത് എന്ത് അതിന് എന്തൊക്കെ അസുഖം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് വരും അല്ലേ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ
എക്സെട്ര അതായത് കൊറോണറി ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്നുവെച്ചാൽ ഹൃദയ ഹൃദയാഘാതം ഹൃദയസ്തംഭനം പിന്നെ ഹാർട്ട് വാൽ പ്രോബ്ലം ഹാർട്ടിലെ വാൽവിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഹാർട്ടിനെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് കെയറിന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പിന്നെ അടുത്ത ഇത് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതണം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ഹാർട്ട് വാൽ പ്രോബ്ലം എക്സെട്ര ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് ഹാർട്ടി ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക ഈറ്റ് ഹെൽത്തി എന്താണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക അതായത് ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ അവിടെ ഇരിക്കും ഒരുമാതിരി ഈ തണുപ്പം മട്ടിൽ അഞ്ച് എപ്പോഴും നല്ല സ്പീഡായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി അതായത് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ഓയിലി ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സ്റ്റേ അറ്റ് എ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് സ്റ്റേ അറ്റ് എ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ നോർമൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് പറയുമ്പോൾ അറുപത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ നൂറ്റി അറു അവസാനത്തെ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ നോർമൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വരിക അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോർമൽ വെയ്റ്റ് വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു എൺപത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്തിനെ ബാധിക്കും ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓവർ വെയ്റ്റും അതിനൊരു കാരണമാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് പറയുന്ന എന്തുവാണ് സ്റ്റേ അറ്റ് എ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോർമൽ വെയ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്യൂറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ എവേ അതായത് പുക വലിക്കരുത് അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റേ എവേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഇപ്പം പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നും പരമാവധി മാറി നിൽക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പുക വലിച്ചില്ലെങ്കിലും പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്മോ ആ പുക നമ്മുടെ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇത് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളും ആ പുക വലിക്കും പുക വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അത് അതാണ് പറയുന്നത് ക്യൂറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേ എവേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് പുക വലിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം അകലം പാലിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് കൺട്രോൾ യുവർ കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ബി പി നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലും ബി പിയും എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ കൊളസ്ട്രോളും ബി പിയും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങളാണ് അല്ലേ ഫാറ്റിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പം
അയ്യോ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ചത് വരുമോ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ അയ്യോ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് കുറച്ച് പഠിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം വരുന്നത് വരും നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും അത് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അല്ലാതെ അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഒന്ന് നോ നോക്കുന്ന ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ലെസൺ പോലും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ അത് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കണം അതായത് മാനേജ് സ്ട്രെസ് അതാണ് ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ഇപ്പം പഠിച്ചു ടു പ്ര എങ്ങനെയാണ് കാർഡിയ ഹെൽത്ത് കെയറിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി രണ്ടാമത്തെ ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് അത് ഓരോ ലൈനായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി രണ്ട് ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് മൂന്ന് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് നാല് ക്യൂറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ എവേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് കൺട്രോൾ യുവർ കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ബി പി അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാനേജ് സ്ട്രെസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒത്തിരിയുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കാർഡിയോ വാസ്കുല കാർഡിയ ഹെൽത്ത് കെയർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്ത് കെയറും കാർഡിയ ഹെൽത്ത് കെയറും ഒന്നു തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പം കാർഡിയ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ താഴെ ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് സയൻസ് എഡീഷനായിട്ട് ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഓൾ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ